Goeie dag julle, dit is Marieke Eisiesel. Vandag gaan ek met julle so'n bykie praat oor um, die uitleg en ontsluiting van die Bijbel. Ons gaan kyk na moderne vertalings, hulpmiddels, samenstelling, tydlijn, tussen testamentaire tydperk, is ek een soort goed. So, um, as jy nou die kursus volg, dan is ons nog steeds in afdeling A, is een opsoos van Bijbelkinne, en dan uh, gaan ons kyk na les 1 uit 2. So, die 7 punte, wat jy in die dokument gaan sien, na sy dokument aangeheg by die studies, um, vir die wat wil verder kyk dan of meer inlichting daaroor wil gaan opsoek en so aan. So, 2.1 is moderne vertalings van die Bijbel, 2.2 is hulpmiddels tot die ontsluiting van die Bijbel, 2.3 is samenstellings van die Bijbel, samenstelling van die Bijbel, uh, 2.4 tydlijn van die Bijbel, uh, punt 5, die tussentestamentaire tydperk. Punt 6 is die toepassing, waar ek so paar vraagjes vir jou vraag wat jy kan oordink. En punt 7 is net die bibliografie, uh, waar ek my inlichting vandaan gekry het. So kom ons gaan na 2.1, moderne vertalings van die Bijbel. En dan moet ek sê, hierdie het ek nou al so ruk terug opgestel. So daar gaan nou weer nieuwe vertalings wees, waarna jy kan gaan verwijs, wat nie eers hier in bijgewerk is nie. Ehm, um, so, hierdie is glad nie een volledige lijst nie, ook nie opgerateerde lijst nie, as ek nou so vinnig dink, is hierdie seker so ongeveer 20 jaar oud moendlik, so daar is werkelijk baie, baie nieuwe vertalings wat in tussentijd hulle verskyning gemaakt het, maar ek wil eindelijk net vir jou so idee geef van een paar vertalings, en nou wil ek hier, jy moet na een, een bybelse boekwinkel toe gaan, Wel, sê in enige boekwinkel, maar een bybelse boekwinkel gaan vir jou soveel beter opsies gee om na te kyk. En ek wil jy moet gaan blaai dier die, die boeken, en ek wil jy moet gaan kyk na die voorwoord, waar hulle vir jou sê, hoe die boek ontstaan het, wat is die bronne waaruit hy vertaal is, um, wie verantwoordelik was vir die vertaling. So ek is vir jou, ek wil jy moet so'n bykie meer verantwoordelik omgaan met die vertalings waarna jy kyk. En uiteindelik gaan ek vir jou sê, dat... Um, as jy verskye vertalings kan lees, dan doe nie beter as wanneer jy vast op een enkele vertaling. Maar ok, goed. Moderne vertalings van die Bijbel. Dit is sterk aan te beveel dat die lezer eerst die inleiding en of voorwoord tot die betrokke Bijbel sal bestudeer voor die Bijbel gekoop of gelees word. So lees kan lichtwerp op die totstandkoming en vertaling van die betrokke Bijbel. Dit is vooral van nut by Bijbels waarmee die lezer onbekend is om die autoriteit van die boek te bepaal en by studiebybels, om bekend te raak met ingesloote hulpronde. Daar is een groot verskeidenheid moderne vertalings van die bybel op die mark. Ons gaan na enkele Engelse en Afrikaanse weergaves kyk. So Engelse vertaling sê dit 19.1 is The Re- Revised Standard Version, afgekort RSV. Dis a herziening van die American Standard Version. The Barclay Version vertaal uit Grieks en Hebreus onder toesig van Gert Verkuil, met behulp van die spankundiges. The Amplified Bible vertaal uit Grieks en Hebreus. Woorde en frases en betekenisse word duideliker gemaakt door middel van verduidelikings wat in hakies in die tekst ingevoeg is. Notas is ook ingewerk om moeilike gedeeltes te verduidelik. <coughs> Excuse. The Jerusalem Bible. Een Rooms-Katholieke vertaling, oorspronkelijk in Frans vertaal. L- uh, my Frans is frot, so hierdie uitspraak is definitief nie gewaarborg nie. Maar iets is... La Bible de Jerusalem, die naam Yahweh word gebruik en apokrieve boeken is ingesluid. The English Bible, een moderne Engelse vertaling uit Grieks en Hebreus, gedruk in enkel kolom formaat, dit sluit apokrieve boeken in. The New American Standard Bible, afgekort NASB, dit is een herziening van die ASV, die American Standard Version. Die Grieks en Hebreuse tekste word gebruik in die herziening. The Living Bible, afgekoord TLB, dis een parafrasering van die Bijbel dier Kenneth en Tyler na eenvoudige moderne Engels. So laat ek gau hier praat oor die woord parafrasering. De Bijbel is of een parafrasering of een vertaling. As ons praat van een vertaling, dan is dit vertaal uit een tekst uit, gewoonlik Grieks en Hebreus en Latijn, um, waaruit dit vertaal is, <coughs> of selfs dan um, een Afrikaanse ka- bybel kan uit die Engelse vertaling wees. Maar een parafrasering vat een bybel wat reeds vertaal is en hy herskryf dit in een meer verstaanbare moderne Engels. So hy probeer nie om tekstgetrouw 
te vertaal nie, dit is, dit is toch een beetje van een bevraagd en ware stelling daai. Oké, okay, sy hoofuitgangspunt is nie tekstgetrouheid nie, maar verstaanbaarheid, terwijl hy natuurlijk daarna poog om so tekstgetrouw as moendlik te wees. Um, so parafraserings versus vertalings, dit is nogal iets waarna ou wil oplet. <coughs> um, kan ek ook sê, as jy nie vertrouwd is met die bybel nie, mag een parafrasering een makkelijker bybel wees om by te begin, en dan werk jy een pad dier na vertalings toe. Um, nou, dit is maar vir elke om self te besluit wat wil hy doen. Uh, kom ons gaan aan, die Today's English Version, of afgekoord TEV, ook genoem de Good News Bible, is een geparafraseerde vertaling uit Grieks, Aramees en Hebreeuws na contemporaire Engels, die tekst lees natuurlijk en eenvoudig, so hierdie is dan een vertaling en van die vertaling af geparafraseer, so so twee processe in een. Die New International Version, afgekoord NIV, in, NIV, NIV, Dis vertaal uit die oorspronkelijke tale dier kindiges, herkomstig uit verskye lande. Um, daar is ook nogal een ding om nou op te let, wanneer verskye lande saamwerk en verskye geloofes saamwerk, dan het jy minder van een um, achtergrond wat um, inspeel op die proces. Het daar is net meer mense uit verskye achtergronde betrokken, en dan, dan is dit nie so um, subjectief nie, dit is meer objectief. Um, ek nie dis sê dat dit gaan subjectief is, maar jylle verstaan wat ek van praat, daar is een moendlikheid vir subjectiviteit. Um, Oké, okay. the New King James Version, afgekort NKJV, NKJV. Een hersiening van die KJV, KJV King James Version, waarin gepoog word om laasgenoemde sy integriteit te bewaar, maar steeds te verbeter op die vorige weergave, dit is geskryf in contemporaire Engels. The New Revised Standard Version in RSV is een getrouwe vertaling en opdatering van die RSV, die Revised Standard Version, die kindig is oor het tijdperk van 15 jaar. Die Contemporary English Version, die CEV, is een parafrase uit Grieks en Hebreeuws, vertaal in contemporary Engels en dis gerig op die verstaan, verstaansbehoeftes van die leeser. En dan The Message is een parafrase vertaal uit Grieks en Hebreeuws en spreektaal Engels om die verstaan van die tekst vir die leeser op te klaar. Um, nou, noodwendig is hierdie ongelooflike synoptiese opsomming van die processe betrokken by elke van hierdie bybels. Ek kan nie genoeg klem daarop lee dat een mens maar self die voorwoord gaan lees en gaan kyk wat sê die bybel self, elke betrokken bybel self, oor sy proces nie. Oké, okay, dan gaan ek kyk na een paar Afrikaanse vertalings. Die bybel, die OAV. Dit is die ou Afrikaanse vertaling, of oorspronkelijke Afrikaanse vertaling. 1933 is sy vertalingstijd. Dit is vertaal uit die State Bijbel, die tekstes, receptes, die King James Version en die Grieks en Hebreeuwse manuscripte. Die nieuwe vertaling, die NAV, is in 1983 het hy sy verskyning gemaakt. Hy is vertaal uit Grieks en Hebreeuws. Die vertaling is reeds in 1970 begin Die vertalingsproces poog om treed te met Afrikaanse taalontwikkelings en die resultate van wetenskapelike onderzoek. Nou daar is sedert die nog weer meer moderne, nieuwe Afrikaanse vertalings wat die hulle gesien het. Wat wonderlik is, want as jy die 1983 lees, dan ga jy achterkom, die taal is reeds verouder. Um, die ouwer geslag gaan aanklank vind by die taal, maar die jonger geslag gaan dit vreemd vind en lomp vind. Um, En ek het dus so een kantnota gemaakt wat jy nou nie gaan sien nie, dit is een potlid ingeskryf in my notas. So, um, as jy nou hierdie nota gaan druk, gaan jy dit nie sien nie. Maar iets interessant om op te let is, as jy Daniel 7 vers 15 gaan vergelijk in die ou Afrikaanse vertaling, die oorspronkelijke Afrikaanse vertaling, en dan die nieuwe Afrikaanse vertaling, die 1933 en die 1983 vertalings gaan vergelijk. Um, jy, jy sal nogal Ach, jy gaan dit geniet, ek wil dit nie weggeen nie, gaan, gaan doen dit vir jyself. Vergelijk Daniel 7 vers 15, en dan gaan jy sien, hoekom was dit nodig om een meer verstaanbare Afrikaans vertaling door te stel. Oké, okay, ons het ook die levende bybel, wat in 1982 sy verskyning gemaakt het, dit is een parafrase, die, dit was die eerste nie-amtelike bybelvertaling in gebruiks Afrikaans, dit is vertaal uit Grieks en Hebreeuws, Die stijl is dier The Living Bible geïnspireerd, maar dit is nie slechts een Afrikaanse vertaling van die Bijbel nie. Dit is nie net die Engels vertaal nie, 
dis uit die Grieks en Hebreus vertaal, vir, um, sy verstaan die concept. Dan die boodskap, uh, sy 999 vertaling, of uh, bybel wat verskyn het, die, dis para, ay, val ek oor my woorde, dit parafraseer die vertaling uit die Grieks en Hebreus, dit concentreer op die boodskap van die tekst, eerder as op die woord vir woord vertaling, en die werk van Jan van der Wat en Stefan Joubert, dis hulle werk. Um, nou, daar is ongelukkig so paar doktrinies uh, uh, gedagtes bijgewerk in die tekst. Um, ek kan bijvoorbeeld verwijzen na Matthäus 3 vers 7, wat ongelukkig bykie, bykie terugval op doktrines van verskye kerkgroepe. En dis die gevaar wanneer een of twee, weet enkele mense betrokken raak by die vertaling van de Bijbel eerder as een span kundig is, wat, op, uh, wat mekaar kan in, in check hou, wat is die Afrikaans daarvoor, so bykie op mekaar kan let en mekaar kan at, attent maak op syke glipse wat kan in en werk, en ek dink nie, sylke goed word as pres bijgewerk nie, maar per ongeluk kan hulle insluip, so, wat ook al. Dan staat die multivertaling bybel, wat in 2004 verskyn, en dit bevat die tekst van die 1983, nieuwe Afrikaanse vertaling, en sluit alternatieve Afrikaanse vertalings, wat beoog om die leeser vertaal inzichte in die grondtale van die bybel te gee. Nou, soos ek sê, dit is nie volledig nie, Daar is, daar is soveel bybels wat intussen verskyn het, wat my eindelijk ongelooflik opgewond het, en, en my wil laat stop hier, en sê, maar gaan kyk ook hierna, en hierna, en hierna, en ek, ek gaan nou myself weer hou daarvan. Nou ja, nou moes ek eers enkele minute wacht vir my bierheer oor kan die pad om op hulle motorfiets te klim en weg te kom. Anders maak dit helemaal te veel waai, maar in alle geval, hulle is daarom nou weg. Wat ek wil sê, is dat ek wil myself weer hou daarvan om te veel uit te brei um, oor nog vertalings en nog bybels wat intussen hulle gesien het. Jy gaan ongelooflik genoot daaruit bid om dit vir jouself te gaan ontdek. So doen dit gerust vir jouself. Ok, kom ons gaan aan na 2.2 toe, hulpmiddels door die ontsluiting van die bybel. En weer eens, is hier die lijst dan nou nie volledig nie nie? Daar gaan nou baie meer wees waarna jy kan gaan kyk wat intussen verskyn het. Maar kom ons leer na so paar van hulle. Die moderne bybelleeser het toegang tot de verskyrenheid hulpmiddels en media waarin daar gepoog, wat daarin poog om die tekst en boodskap van die kanon te ontsluit. Enkel is wat genoemd kan word is verskillende bybelvertalings, um, jy het de comparative study bible, die, uh, by die NIV, die Amplified, die King's James, King James Version en die New American Standard Bible besluit, bes, um, insluit. Die tekst van die Bijbel word in vier kolome langs mekaar gaan ingskik, so die tekst van al vier vertalings op twee bladseie langs mekaar verskyn om vergelijkings van die inhoud uh, te vergemakkelijk. Dan is al concordanties. Die Strong's Exhaustive Concordance of the Bible poog om elke woord in die algemene Engels, Engels Bijbel weer te gee in orde van die voorkomst in die Bijbel. Dit sluit die Breuse en Griekse woordeboeken in met numerische verwijsings na die Engels so daar een numerische verwijsings maak, dat iemand wat nie Grieks en Hebreus machtig is nie, dan ook met die tekst kan omgaan. Afrikaanse bybelconcordantie, dit is een woordelijs in orde van voorkomst in die bybel, daar is twee uitgaves vir die oude Afrikaanse vertaling en die nieuwe Afrikaanse vertaling. Dan het jy bybel woordeboeke, so hier het jy bijvoorbeeld Smith's Bible Dictionary, met meer as 6000 gedetailleerde definities, artikels en illustraties, Ach, en daar is baie meer, nee. ek noem maar enkeles. Bijbelse encyclopedie, um, jy het die Bijbelse encyclopedie in Afrikaans, dit is een syver wetenskapelike bron, wat in makkelijk verstaanbare Afrikaans geskryf is, so dat dit dier die algemene bybelleesers benut kan word. Dit is alfabetisch geringskik om gebruik te vergemakkelijk. Jy het Bijbelse atlasse, soos de Macmillan Bible Atlas, dit die 262 kleerkaarte met geïntegreerde tekst de die godsdienstige politieke, militaire en economische gebeurtenisse aan. Dit sluit oud-testamentiese, tis-testamentaire, sowel as nieuwe-testamentiese tydperke in. Dan die handboek het door die Bijbel. Die Afrikaanse handboek door die Bijbel het 534 bladseie met tekstverklarings vir elke boek in die Bijbel, 66 artikels vir die achtergrond van die Bijbel, 437 foto's vir die Bijbel, visueel uitbeeld, 68 kaarte, 28 tabelle en, en skitse, waar die geschiedenis en achtergrond van die Bijbel opstel, 
Een thematische naslaan gedeelte ingerig volgens mense, plekke, gebeurtenisse en thema's. En dan het die Bijbel A tot Z. Dit omsluit die inhoud van elke Bijbelboek, kaarte, levensthema's, tijdlijnen, diagrammen en foto's, interessante achtergrondgebeuren, inlichting oor recente probleme en theologische interessantere, Bijbelstudies, een een jaar Bijbelleesprogramme en een om, omvattende woordelijst. Die boek beslaan 850 bladseie. Dan het jy ook verklarings en commentare. Het jy bijvoorbeeld die Matthew Henry's commentary on the whole Bible, een poging om die tekst van die Bijbel te verklaar en uit te lees, so dat selfs um, die leek dit kan verstaan. Studie Bijbels, daar is baie, oeh, daar is baie, en baie van hierdie goed wat ek nou oor gepraat het, hierdie bronne waar ek nou gepraat het, word deesta by Studie Bijbels ingetrek, en omdat drukkerij soveel goedkoper geword het, um, waar jy in die verlede net swart en wit teks en prentjies en kaarte en so goed sy gevind het in die bybel, het jou moderne studie bybel staan nou kleerprente en kleerkaarte en, en dit is rechtig ongelooflike mooie boeken, as jy net, net kyk na die fysische voorkomst in die boek, dan is jou studie bybel ongelooflik mooi, maar natuurlijk ook met die ongelooflike waardevolle inlichting wat hulle beslaan. So studie bybels kan jy kyk na the daily bible in chronological order, wat de New International Version vertaling is, the, the New Open Bible Study Edition, the New King James Version, the Spirit-Filled Life Bible, wat ook New King James is, the Thompson Chain Reference Bible, um, wat King James is, the Dijks Annotated Bible, the Bible in Praktijk, um, en dan sê ek sê, jo, hierdie is, uh, dit is eindelike industrie op sy eie, dat is ongelooflik baie nieuwe vertalings, En net hier in my huis kan ek nou onmiddellik een paar gaan afval van die raak af, maar um, weer eens gaan ek myself weer hou. En vir jou sê, gaan kyk self. Gaan, gaan doen dit vir jou self. Gaan vind meer uit. Bijbelse vakliteratuur is ons volgende groep van ons kyk. Daar is so'n weie verscheidenheid dat dit nie sal deeg om enkele boeken uit te lig vir die doel van hierdie bespreking nie. Maar onthou dat druk werk soveel makkelijker geword het. En selfs e-boeke. Um, jy hoef nie meer die boekvisies te gaan koop nie, ek kan vir jou e-boek aflaai, en daar is soveel boeken rondom die Bijbel wat jy kan lees. Vakliteratuur rondom elke boek van die Bijbel wat jy kan voorstel. Um, en dan gaan ek onmiddellik my sal stop en net so'n bykie maan, so'n bykie van een waarschuwing rig. Um, want vir elke boek wat daar is wat die waarheid praat, is daar ook een wat ongelukkig ter spek is met onwaarhede en en verklarings wat so specieus is. Um, so wees baie voorzichtig in die omgaan met mensense boeken, wanneer jy jou veel eerder raak kan toespits om Godse woord te leer ken. Ok. Lazer skuifpakette, nou ja, die goed woord nou so'n bykie deesta, as dit, um, laans het soms so direct van die internet af, ons, ons het nie meer herig las, uh, laser skuif in Afrikaans, nee, so maar die Afrikaans, maar praat hier so van series, CD-ROMs, um, DVD's, CD's, daar is goed is, en, en die van julle wat ons bykie ouwe is, gaan weer het in die oud het, het ons moest nou ons sachte ware op hierdie formaat gekry. Nou is daar baie nieuwe formate, en soos ek sê, baie keer dan laai jy om sommer net so van die internet af, of anders te laai jy net vir jou, uh, um, wat gaan ek dit nou noem in Afrikaans, ek weet die Engels daarvoor is een gateway, en wat is dit, een hek, een deur, een ingang, ek weet nie, wat jy vir jou aflaai, en, en ons noem dit een application. Nou ja, wat is dit? Een applicatie, denk ek, is die Afrikaans daarvoor. Een toepassing, daar sê een toep. Een toepassing. Nou ja, toe. Um, <laughs> hier is nou my vakgebied, maar ek, ek geer dit in Engels vir my Afrikaanse woordeskatskie te kort. Um, jy het baie sachte ware, en het sy dit nou op die internet gevestig is, en op jou phone is, en of jy dit iets is wat jy aflaai, en of in die pakket wat jy koop, uh, dit maak nou nie rare saak nie, daar is baie sachte ware, baie sachte ware, beskikbaar. Um, een paar van my ginstelinge is Esoot, um, um, die U-version, um, wat hier die ander een wat ek gebruik, uh, gee my so oomlik dat ek net op my phone loer. Ja, hy word nou eenvoudig Bible study genoem, maar da's baie. Um, so jy kyk gerust daarna. Ok, so wat ek hier in die nota sê, is interactieve Bible serie, een serie rond met meer as 33 Bible naaslaanwerke, 
een search engine met die hyperlinks na die internet, maak ook deel uit van die pakket. Dat is die Nelsons Ultimate Bible Reference hier hieraan met 115 gedrukte titels. Nou praat ek van een paar jaar terug, daar sal nou baie meer wees. We gaan kyk na Nelsons, want Nelsons is ook een van die groot Bible uitgevers natuurlijk. Um, dan het ek ook al genoem van die internetbronne, die soort en so aan die bybel op kassette of laser skyf. Nou, as jy nou nog nie geluister het na die bybel in audioboek vermaat, dan wil ek jou nou rechtig sê, dit maak nogal dit vir mens moendlik om so'n bykie, bykie meer tyd in die bybel te spandeer. As jy op die pad is, of jy is bezig om koos te maak, en, en jou kop is nie actief bezig nie, net Johanne is bezig, dan sit nou een lekker tyd, om sommer net vir jou een audioboek op te sit, en die bybel in audioboek vermaat, maak het dan soveel makkelijker om na die bybel te luister, so doen dit vir jouself, doen jouself een gins, en um, as jy uh, bron het soos jou um, U-version, wat jy op jou um, slimfoon aflaai, dan kan jy met, uh, ek gaan een bykie data vreed, soos jy op jou wifi is, is dit beter, maar dan kan jy letterlik na een voorlesing van die bybel luister, um, so op jou foon, terwyl jy bezig is met ander goed, Ek had ervan om te luister, terwyl ek bezig was om kunst te doen, en sikke soort goed is, so, denk ek so'n bykie daar oor, daar sikke, sikke tye in ons levens, waar jy, waar jy dit kan doen. En dan het ons vakkundig is, pastore, dominees, theoloe, en soveel meer, dat gekontak kan word om in sig rondom problematiese sake te kry. Sy kontak gerus jou naaste kerkantoor, en, en gaan soek vir jou iemand, wat werkelijk kundig is, want, Ongelukkig is het so dat baie mense geswat het en hulle die kwalifikaties verwerk, verwerf. Maar dit beteken nie dat hulle tyd in Godse woord spandeer nie. Hulle spandeer baie tyd rondom Godse woord, maar nie noodwendig in sy woord nie. Bid, dat ons vader vir jou die rechte persoon gee om in verhouding te tree, wat jou kan leie in hierdie saak. Ehm, um, en ek wil nie hier leraars afskiet nie, dit is geheel en al nie my idee nie, en ek wil jou hart vastmaak aan leraars, um, maar met een woord van waarschuwing, dat het steeds net een mens is met wie jy te doen het. So, as so iemand jou val, dan is mense geneig om verskrikkelijk seer te kry, en dan die rug op God te draai, wanneer het een mens is wat hulle geval het, nie God nie. En sorg dat jy altijd een onderscheid kan tref, die onderscheid is in God en mens, mense is valbaar, God is nie. Oké, okay. in alle geval, ek gaan aanbeweeg na 2.3 toe die samenstelling van die Bijbel. Die woord Bijbel betekent boek. Die Bijbel is samengestel uit 66 verskillende boeken, wat ingedeel word in twee hoofddele, namelijk die Oud Testament en die Nieuwe Testament. Die Oud Testament is die geskiedenis eindig ongeveer 400 jaar voor die geboorte van Christus, of die komst van die Messias, Die Nieuwe Testament handel oor gebeur het tot ongeveer 100 jaar na die geboorte van Christus, een periode waar die vestiging en verspreiding van die vroege kerke insluit. Die Oud Testament die op die verhouding tussen God en mens, omvat dier unieke stel, reels en regulaties, dus een testament met unieke stipulaties, en die Nieuwe Testament die enerzijds op die verhouding tussen God en mens, maar volgens een nieuwe verdrag of ooreenkomst. Het testament kom in vervulling wanneer die testateer te sterwe kom. Christus se aardse sterwe bring die oud testament in vervulling. Die nieuwe testament kom in vervulling wanneer hierdie sondige bedeling te sterwe kom, om het nou so uit te druk. Hierdie is slechts een gebrekkige poging tot de verduideliking vir die gebruik van die woord testament by die indeling van die bybel. Die term testament is een misleidende term. Dit impliseer dat die oud testament nie meer ter sake is nou dat daar die nieuwe is nie. Dit is ver van die waarheid, aangezien die twee testamente wederzijds van mekaar afhankelijk is. Die verhouding van die twee, sti- twee testamente tot mekaar sal gedier in die rest van hierdie studie verder uitgelig word. Maar, um, ja, j- jy het byvoorbeeld de kennis van die oud testament nodig om te verstaan waarom het nodig was vir Jesus om te sterf vir ons sondes. Sonder verstaan van die oud testament, dan, dan blyk dit so bykie van een onnodige aksie te gewees het. Maar wanneer jy dit in perspektief van die oud testament kan sien, dan verstaan jy die nodigheid van daar die ster van Jesus. En, en dis een um, uiterst belangrike saak om te verstaan, want dis waarvan ons heil, ons saligheid, ons redding afhang. 
Oké, okay, so kom ons kyk na 2.3.1, die samenstelling van die Oud Testament. Die Oud Testament is saamgestel uit 39 boeken, en die boeken word op hulle weer, weer, weer ingedeel in vier genres. So het jy dan die wetboeken, die historische boeken, poesie en wijsheidsliteratuur en die profetische boeken. So die wetboeken is die eerste vijf boeken van die Bijbel, en het staan bekend as die Pentateuch, ook um, in Hebreeuws dan as die Torah, Traditionele opvattings hou voor dat dit dier Mooses opgeteken is, en hierdie vijf boeken is die meest autoritaire boeken in uh, Judaïsme. Dit sluit in Genesis, Exodus, Leviticus, Numerie en Deuteronomie. Daarna krijg je die historische boeken. Die verhalende skryfstel en inhoud van hierdie twaalf boeken bepaal die genres en um, Dit sluit in Joshua, Richters, Rut, 1 en 2 Samuel, 1 en 2 Konings, 1 en 2 Kronike, Esra, Nehemia en Esther wat hier ingesluit is. Dan het jy poesie en wijsheidsliteratuur, als een derde kategorie. Die vijf boeken wat tot hierdie groep hoort, word so ingedeel op grond van hulle inhoud en of literare stijl, en het sluit dan in Job, Psalm, Spreke, Hooglied en Prediker. En dan die laaste groepie kry ons die profetiese boeken. Die profetiese boeken kan in twee groepen verdeel word, die, groot, die vijf groot profete en die twaalf kleiner profete. Die indeling word gedoen op grond van die omvang of die lengte van die boeken, Die groot profete sluit in Jesaja, Jeremia, die klaagliedere van Jeremia, Ezekiel en Daniel. Nou, um, klaagliedere is niet een vreselike groot boek nie, en Daniel ook niet werkelijk nie, maar, um, ja, Daniel is een groot profeet in die Bijbel, en klaagliedere word dan aangeheg by Jeremia. Die kleiner profete sluit in Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Naam, Habakkuk, Sefania, Haggai, Zacharia en Malachi. Die boek Daniel, sy laaste hoofstukke, um, word ook door die groepering ap- apokalyptische literatuur, wat handel oor eindtijdvoorspellings, wat op een of ander mystieke wijze onthul is. N- nie die hele boek van Daniel nie, slechts die laaste hoofstukke. Dan kom ons by die samenstelling van die Nieuwe Testament. Die Nieuwe Testament is saamgestel uit 27 boeken. Die boeken word op hulle beheerd weer ingedeel in vijf genres. Biografiese boeken, historische boeken, Paulinische sentbriewe, algemene sentbriewe en apokalyptische literatuur. So wanneer jy kyk na die biografiese boeken, die eerste vier boeken van die Nieuwe Testament word hierby ingesluit. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Die boeken handel oor die lewe en leringe van Jesus Christus, Likas is in briefvorm geskryf. Historische boeken, slechts een boek hoort door die groep historische boeken en dis handelinge. Dit handel oor die uitbreiding en vervolging van die vroege christelike kerk. Handelinge is in die vorm van een brief geskryf. Dan het hier die Paulinese sentbriewe. Paulus is die auteur van hierdie 14 briewe. Die briewe word gerig aan kerke in die omgeving van Klein-Azie, sowel as in de Wedee. Die boeken sluit in Romeine 1 en 2 Korintheers, Galasiers, Ephesiers, Philippense, Colossense, 1 en 2 Thessalonicense, 1 en 2 Timotheus, Titus, Philemon en Hebreers. Twyfel bestaan of Paulus wel die auteur van Hebreers was. Um, nou ja, ons gaan nou nie eers in die argument vastgevang raak vandag nie, maar as jy nou besluit het of gelees het ergens dat het nie Paulus was nie, is jy welkom om uit die groep te hou en om by die algemene sendbriewe te sit ek, um, ek gee nie eindelijk om waar hy hoort nie, is een ongelooflike boek, een ongelooflike waardevolle boek, so, solang ek ouwe breers lees, is dit goed genoeg vir my. Algemene sendbriewe dan is ons derde kategorie. Die 7 briewe is dier verskillende auteurs geskryf, waarvan twee moendlik half broers van Jesus Christus was. Dis nes Paulus' briewe gerig aan individue of gemeentes, en dit sluit die volgende briewe in, Jacobus, 1 en 2 Petrus, 1, 2 en 3 Johannes en Judas. Dan die laaste groep is die ap- apokalyptische literatuur. Streng gesproken is die boek van openbaring ook een brief. Dit word echter van weer die apokalyptische aard daarvan apart gegroepeer. Dan is dit 2.4 de tijdlijn van die Bijbel. Die datums by die tijdlijn is slechts bij benadering en argumenten bestaan rakende verskye van die gegeven datums, maar ek plaas hier vir jou so a, a tijdlijn wat min of meer dier meeste kindiges aanvaard word. Want ons praat hier van een um, boek wat millennia terug deteer. So in nie alles is 100% seker 
op waar het in die tijdlijn hoort nie. Maar goed, ons, um, ons kyk maar so vinnig, vinnig na een tijdlijn nie so, en ek wil nie, ek wil nie vastgevang raak nie so nie. 4000 voor Christus het ons Adam, 2500 voor Christus Noach, 2000 voor Christus Abraham, 1914 voor Christus Josef, 1500 voor Christus Mooses, um, 14.045 voor Christus, 14.045 voor Christus, ek soor is jyne. 1.405 voor Christus, begin van die inname van Kanaan. 1.398 voor Christus, begin van die richters tydperk. Um, daarna volg Saul, David en Salomo, die skering van die reik in 931 voor Christus, en ek, ek, ek gaan nou so'n bykie spring oor die datums. En dan gaan liever vir jou sê, as jy rechtig belangstel, gaan laai liever hierdie um, document af. Want om die datum so te lees, beteken nie veel vir iemand nie. Dan het jy, na die skering van die reik, het jy um, Elia en Elisa, het Assyrie wat vir Israel verslaan. Dis een belangrike ene. 721 voor Christus verslaan Assyrie vir Israel. En 586 voor Christus verslaan Babylonie vir Jeda. Nou dan word hierdie twee, in die twee tyd vakke, word die twee dele van Israel, die verskeerde rijk, word dan weggevoer in ballingskap. En ballingskap is hierdie omkeer tyd, die tyd van berouw en bekering vir Israel. En wanneer Israel dan tot berouw kom, tot bekering kom, dan word hulle weer kans gegaan om terug, gegaan na, terug te keer na hulle beloofde land, maar ongelukkig, dan is die terugkeer een redelike kortstondige tydperk. Um, en uiteindelik dan, Daarna vind ons die diaspora, die verspreiding van die jode, um, waar hulle uit Jerusalem uitgedreif en uit Israel uitgedreif word. Um, nou loop ek dan een bykie vooruit, maar dit dan is wat aanleiding geeft door die verspreiding van die christelike geloof. Maar oké, okay, kom ons kyk so bykie, jy moet kennis neem van. 721 voor Christus, die Assyriese um, rijk verslaan, excuse, verslaan Israel, en 586 voor Christus, Babylonie wat vir Jeda verslaan. Die terugkeer uit ballingskap vind plaas in 516 voor Christus, en dan het jy vir Esra en Malachi wat optree. Nou 6 voor Christus, of 3 voor Christus, is die geboorte van Jezus, en daar is een bykie onzekerheid oor precies wanneer Jezus een geboorte was. Nou, um, traditioneel was dit getel as die jaar 0, ne? Um, die geboorte van Jezus was die tydperk wat ons dan op begin tel as die jaar 0, en daarna is dit na Christus. Maar um, moderne um, opgraving sê daar op gedaai dat dit moendlik dat Jezus dalk gebore is um, so enkele jare voor wat ons dan nou die jaar nul noem. So dit klink nou vreemd om te sê, maar Jezus is dan nou voor Christus gebore. Bekie van een aardige stelling om te maak nie, maar in geval. 33 na Christus vind ons die uitstorting van die Heilige Gees, en dit is dan nou wanneer die kerk in die slim is. Um, 35 na Christus is de Fanese verhaal, en dit is wanneer die kerk in Judea en Samaria is. Dan 48 na Christus kreeg die sendingreise wat de aanvang neem. 70 na Christus is die val van die slim, belangrijk. Um, en dan 100 na Christus sterf jou aan is. Nou die val van Jerusalem is belangrijk, want dit is dan wat uiteindelik leid tot die diaspora, waar die kerk dan uiteindelik gaan tot aan die uithoeken van die wereld, soos wat Jesus die opdracht gegeet, dat moet gebeur. Um, goed, kom ons kyk gauw na die tussentestamentaire tydperk, daai 400 jaar tussen die oude en die nieuwe testament. Tussen die geschiedenis van die oude testament en die nieuwe testament lee een stilte van ongeveer 400 jaar. Excuse, my phone is nou dood gegaan, so ek gaan nou net herhaal, want ek is nie seker wat opgeneem is nie. Tussen die geschiedenis van die oude testament en die nieuwe testament lee een stilte van ongeveer 400 jaar. Het is belangrijk om ingelig te wees omtrend die geschiedenis van hierdie tydperk, aangezien dit licht werp op die verstaan van die Nieuwe Testament. Enkele bronne waaruit ons inlichting oor hierdie tydperk kan inwin is die Bijbel self, Daniel en klaagliedere dat teer waarschijnlijk uit hierdie tydperk, ander Bijbelboeken werp ook geringe licht op die tydperk. Um, ja, oké, okay, doen ze daarbij. 
Die apokrywe, kom ek stel het so, as jy nou nie daai verstaan het, dan moet jy maar so'n bykie self gaan navorsing doen, he, dan sit nou tyd dat jy um, so'n bykie meer inlichting gaan inwin. Want hierdie studie wat ek vir jou doen, dit kan nie alles verduidelik nie. Um, wanneer ons uiteindelik by die boeken van Klaagliedere en Daniel kom, dan kan ons meer praat oor. Maar oké, okay, die apokrywe boeken van die oud testament, hierdie boeken word nie algemeen die die kerk as gesaghebend en geïnspireerd beskou nie, dit het gedurende die tussen testamentaire tydperk tot stand gekom en bevat as sulks waardevolle inlichting raak in hierdie tydperk. Die apokrywe of ook deetro-kanonieke boeken, soos het genoem word, sluit in 3 en 4 Esra, Tobias, Judat, Weisheid van Salome, Weisheid van Jesus, Serach, nie Jesus nie, Weisheid van Jesus, Serach, Barig, Bijvoegings tot Esther, die gebed van die drie manne en die vier, die geschiedenis van Susanna, Bel en die draak, die gebed van Manasse, 1 en 2 Makkebeers en Bijvoegings tot Daniel. Nou net, partij van die naam mag om vir jou sê, daar is um, interessante dinge om oor op te lees. Maar gaan weer eens, jy sê, gaan lees eers die Bijbel. Lees net eers die Bijbel. Wie vir jou sê, moet nie hierdie lees nie. Maar lees net eers die Bijbel, dat jy iets het om hierdie aan te koppel, met aan te meet. Maak ons nou soveel meer sin, he. Oké, okay, dan het jy die seropigrafiese geskrifte. Die boeken wat dier onbekende persoene geskryf is, maar onder die naam van bekende persoene uitgegees. Die rukkeling vir ons verkeerd vandag. Maar dit was een algemene praktijk geweest destijds, het was algemeen en vaarbaar geweest. Dit het aan die boeken gesag verleen en terzelfde tyd die skryver beskerm teen politieke en ander vervolging. Dit het vooral betrekking op apokalyptische literatuur uit die tweede eeuw voor Christus. Een onvolledige lys van hierdie seropografie geskrifte sluit in 4 Esra, Jenog, die openbaring van Barig, die joodse gedeelte van die Sibylleine boek, uh, boeke, dit is een Romeins versameling oor Rakel spreke wat die gedachte wereld van die ere ontsluit, die testamente van die twaalf patriarchen, die boek van die jubilee, die jubilee, die fragmente van die sadukite, die brief van Aristias, die psalms van Salomo, die martelaarskap van Jesaja, die himmelvaart van Jesaja en die himmelvaart van Mooses. Um, nou, ons weet nie wie die auteurs van hierdie boeken was nie. Ons weet het word toegedig aan sekere mense, sekere gesaghebene mense van daar die tydperke, maar ons weet ook dat het nie hierdie persoon is wat die boek geskryf het nie, dat het eindelijk iemand anders was, wat um, gesag aan hulle boeke verskaf het dier een bekende persoon sy naam daaraan te heg. En soos ek sê, moet dit nou nie afskiet nie, want dit was gebruik geweest, dit was aanvaarbaar. Hierdie um, gebruik predateer kopierig wette. So, kopierig wette, soos ons het vandag ken, het nie bestaan nie. Dit kom eers baie later in werking. Oké, okay, dan het hier die Qumran geskrifte. Die bibliotheek is in 1947 in Grote Naber die Dooie See gevind. Dit is waarschijnlijk dier die Essiense sekte versamel. En dit bied, bied vooral in sig in die tekst en taal van die oud testament, as ook die gedachte wereld, van sekere groepe uit die tussen testamentaire tydperk. Dan het jy Filou van Alexandrië wat toonig tot 50 voor Christus um, opgetreed. Hy was een Hellenistische jood wat in sig bied in die denke van destijdse jode onder Griekse invloed. So hy geef ons baie in sig in daar die soort denkrichtings, daar die manier van denk in daar die tydperk. Flavius Josephus um, 37 tot 95 na Christus is sy optrede, is een joodse fariseer uit die Levitiese geslag, een ooggetuie van sy era en een geskietskryver wat die oud testament en algemene geskiedeniswerke van sy tyd gebruik om sy boeken te skryf. Um, sy boeken is baie interessant. Griekse en Latijnse historici van die tydperke, um, terloopse opmerkings in hulle bronne, verleen soms waardevolle inlichting, want jy moet onthou, die Bijbel het afgespeel, in een geschiedenis tydperk. En dit het nie voorbij gegaan, sonder dat die historie van die, historie van die tyd daarvan kennis geneem het nie. Daar word verwijs na hierdie gebeure, in bronne wat niks met die Bijbel uit te waai het nie. 
Um, dis waar op ons die geskietkundige autoriteit van die um, bybelse geskiedenis skoei. Die feit dat by, by die bybelse geskiedenis skrywers ook verwijst daarna. Dis een studie op sy eie, so as dit jou interesseer, daar is baie meer daar oor te sê, maar dit is al wat ek gaan sê. Die antlike joodse literatuur, die Mishna en die Talmud verleen waardevolle achtergrondkennis en dien dit oordeelkunde gebruik word, onthou, jy kyk hier na joodse literatuur, so dit, um, be, dit oog daarop, of beoog dan om uh, judaisme te bevorder, so daar is een subjectiviteit daaraan. Maar dit beteken nie dat dit nie waarde nie. Uh, jy moet net versichtig daarmee omgaan. Die kerkhistorici, christelike geskietskrywers van uit die eerste drie eeuwe na Christus, bied waardevolle inlichting. Oeg, hier is ongelooflike interessante boeke wat jy kan lees. Um, laat ek aangaan. Archeologische getuienis verskaf inzig in levens en kulturele patroone en ontwikkelingsgedierende bepaalde tye. Um, en as jy iets van geskiedenis weet, dan weet jy dat archeologische getuienis is ongelooflik waardevol om een tydperk te ontsluit. Nou, een benaderde tydlijn van die tussentestamentaire tydperk lyk dan so. 587 tot 539 voor Christus is dit die Babyloniese Rijk. 538 tot 332 voor Christus die Persiese Rijk. 331 tot 200 voor Christus is die grieks macedoniese Rijk. 198 tot 141 voor Christus gaan weer sê, 198 tot 141 voor Christus is die Syrische Rijk en die Makkabeese opstand. 142 tot 63 voor Christus is die Hasmoneese Rijk. En 63 voor Christus tot 135 na Christus is die Romeinse Rijk. Nou, duplessie en late gaan in hulle boek. En nou moet ek nie gauw gauw gaan na my um, bibliografie toe om te kyk wat er boek. Ehm... Um, Oké, okay. so die boek is achtergrond en geskiedenis van die Nieuwe Testament. So die plezier en laten gaan, beklemt in die belangrijkheid van hierdie periode, wanneer hulle sê dat, en ek al aan, wie hierdie achtergrond van die Nieuwe Testament vir onachtsam, sal nooit in volle sy boodskap ten opzichte van die persoon van Jesus Christus verstaan nie. Sly die aanhaling. Specifiek verwijsend na die Joodse apokalyp- apokalyptiek in hierdie stelling. Jy kan nie Joodse apokalyptiek verstaan, as jy nie die tydperk verstaan nie. Jy kan nie die boek van Daniel verstaan nie, en mag ek dit sê, en mag iemand my toch hoor, jy kan nie die boek van openbaring verstaan, as jy nie die tydperk verstaan nie. Um, mense gaan vreselik die kraak met openbaring, en selfs Daniel te werk en met geen inzig in die literatuur waarmee hulle werk nie. En hulle probeer vandagse gebeure in lees in die tekst. En uiteindelik faal hulle, hulle hoorders en hulle faal hulle self. Maar dis een bespreking vir ander dag. Nou ek is nou en te klaar met vandagse bybelstudie, ek gaan nou die toepassing lees en dan gaan ek die bibliografie lees, so as jy nou op hierdie staan en wil afsit, nee, dan voel vry om so te maak. Die vraag is in die toepassing. Ek beoog om meer om drie in die volgende onderwerpe uit te vind. Wat is daar wat jy vandag gehoor het, wat oor jy een bykie selfstudie wil gaan doen en meer wil gaan uitvind? Vraag 2. Om my studie van die bybel te verbreed, beplan ek om die watse bybel aan te skaf. Nou, jy het die bybel daar in jou huis. Maar wat wil jy aanskaf om jou bybel lees uit te brei en meer verstaanbaar te maak? En onthou, hierdie kan so eenvoudig wees as om een app, een toepassing af te laai, of om vir jou ander bybel te koop, of wat ook al dit is. Nee, maar, maar gaan denk vir jouself, wat wil jy doen om dit te verbreed? Jou bybel kennis te verbreed. Nummer 3. Ek gaan vir myself die volgende hulpmiddels tot bybel ontsluiting aankoop of aanskaf. Nie alles hoef gekoop te word nie. Partij van hierdie items is gratis. Sjo, daar is iets wat ek moet genoem het, wat ek nou rechtig nagelaat het, um, en nou hoop ek allemaal het nou nie afgesit om tussen nie, maar um, ai, jene, wat is hulle toch nou? Um, wacht, ek gaan post, ek kan dink eer. 
Ja, dan pas ek vir een breekdeel van een seconde. The Bible Project. As jy nog nie The Bible Project ontdek het nie, dan wil jy nou hulle gaan soek op um, YouTube. En op die U-Version is al baie van die Bible Project so goed. Um, op die internet, the, the Bible Project, hulle het een webblad ook. Um, as ek onthoud, dan stel ek gauw een gau, uh, uh, link hier in my... Um, uh, uh, wat sê die, a video, a podcast, dan sit ek een link, a uh, skakel vir jou op, wat jy kan gaan soek na die Bible Project, hulle het verskrikkelike oulike videos, um, wat die Bible vir jou ontsluit, en die Bible boeken vir jou ontsluit, um, baie, baie oulik, en, en goed verwoord, uh, 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 verantwoord, en goed navig, nagevors, die kennis is goed, die, ja, dit is nie so spesies nie, so, um, Ek hou nogal van die werk wat hierdie ouwens doen, en as, uh, ja, ek gaan ek so my landsie breek vullen, as jylle wil ondersteun, financieel, um, hulle werk uh, kostevry, hulle hulle goed is gratis beskikbaar, maar as jy donatie kan maak, dan, dan bevorder jy weer hulle werk vir die Koninkrijk van Heere. Um, ja, kan jy, kan jy geluk het vergeet van die Babel Project nie, maar ok, nou, nou het jylle daarom dit gehoor. Ok, die laaste ene, nummer 4, Ek beplan om die bybel systematisch dier te werk. Ek beplan om by wat er boek te begin. Je kan nie een naam van een boek invug. Wie as jy nie weet nie? Johannes is een baie goeie beginpunt. En ek weet, hy is in die Nieuwe Testament en hy is die vierde boek van die Nieuwe Testament, maar dit is een ongelooflike goeie beginpunt. Want Johannes vertel die verhaal van Jesus, nummer 1, um, en hy vertel het makkelijk, dit is een lekker, uh, weet, dit is soos een uh, geschiedenisboek geskryf, een biografie, dit is iemand sy verhaal. Maar, hy het ongelooflike goeie lerings in, oor wat dit is om een uh, christen te wees, wat van ons verwacht word, um, wat Jesus vir ons gesê het ons moet doen, enzovoort, enzovoort. En dan die groeding van Johannes, sy klem le op liefde. As jy liefde in plek het, dan die baie dinge in plek. Um, liefde is die groot kenmerk van christenskap, van ons geloof. So ja, Johannes is een goeie een, dis, dis my aanbeveling, maar jy kan vir jouself besluit. Kom, ek gaan aan liever, gaan terug na nummer 4 toe, en ek probeer om nie my eie kennis daar in te sit nie. Ek beplan om die bybel systematisch dier te, dier te werk, ek beplan om by die naam van die boek te begin, haas val jy die naam in. Ek beoog om soveel oorstukke per dag te lees, en vul vir jou getalliekie in, Ek behoor die boek in soveel daad te voltooi. Gaan kyk hoeveel woestek hy het en kyk hoe lang het jou gaan vat om om te voltooi. En dan gee jy self een begin datum. Die tyd van die dag wat ek een kant gaan sit vir bybelstudie, is van hierdie tyd tot daar die tyd. Jy sien, dit is belangrijk dat jy vir jou een tyd gee. Um, nou, tussenin kan jy nog ander, ander lees bywerk, dier die dag, maar jy moet daar vastgestelde tyd hee. Want ons is um, creatures of habit, ne, as ek die Engelse uitdrukking kan gebruik. So as ons nie uh, habit het nie, um, dan gaan ons val, is het nie. Ek soek hard in my kop hier so na die Afrikaans vir habit, en ek weet die oomlik as ek hier in afsit, dan gaan die woord in my kop wees, maar hy is nie nou op die oomlik nie. So kry vir jou een routine, daar sy, kry vir jou routine, en een routine tydperk vir jou bybelstudie. En dan ek hier een voorstel, trek een vel papier nader en my plan nie, hoe jy die hele bybel systematisch gaan deurwerk. Daar is baie plannen wat jy kan aftrek van die internet af ook hoor. So, um, gaan kyk daarna. Goed, my bibliografie, baie vinnig, ek gaan baie vinnig gaan. Thompson's, Thompson FC 1988, die Thompson China Reference Bible, 5th edition, B.B. Kirkbride Bible Company, Copyrighted van Indianapolis. Nummer 2, Visual Survey of the Bible, 1990, The New Open Bible Study Edition, New King James Version, Thomas Nelson Publishers, Nashville. Nummer 3, Duplessy, PAJ en later gaan BSC, 1983, Achtergrond, Geschiedenis van die Nieuwe Testament, Academica, Pretoria, Kaapstad, Bladsy 15 tot 50. 4, The Daily Bible, NIV, 1984, Harvest House Publishers, Eugene, Oregon, 5, Spirit Filled Life Bible, New King James Version, 1991, Thomas Nelson Publishers, Nashville, 6, Comparative Study Bible, NIV, Amplified, King James, and in New American Standard Bible, 1999, Zonder van Grand Rapids, Michigan, 7, Die Bible, Nieuwe Vertaling, 1983, Bible Genootskap van Zuid-Afrika, Kaapstad, 
8 Handboek by die Bijbel 1986, Luke's Verbi Kaapstad, 9 Afrikaanse Bijbelkonkordantie, Nieuwe Vertaling 1996, Koem Vereniging, 10 Aha Roni I en Avi Jona M 1968, The Macmillan Bible Atlas, Collier Macmillan Canada Limited, Toronto, Ontario, uh, die Bijbel, dus nummer 11, die Bijbel 1933, Bijbelgenootskap van Zuid-Afrika, Kaapstad, 12, Strong J, die Strong's Exhaustive Concordance of the Bible, Hendrickson, Peabody, Massachusetts, 13, Van der Wat, Je en Jubaar S, 2000, die Radikale Jeugdboodskap, Koem Vereniging, 14, Contemporary English Version, 1995, Bible Society of South Africa, Kaapstad, 15, die Bijbel in Praktijk, NLV, 1993, Koem Vereniging, Smith W, dus nummer 16, Smith W, 1983, A Dictionary of the Bible, Thomas Nelson Publishers, Nashville, 17, Van der Wat, Je, die redacteer, 2003, die Bijbel A tot Z, Koem Vereniging, 18, die Levende Bijbel, 1982, Koem Roerepoort, 19, König A, 2002, ek glo die Bijbel, ondanks al die vraag, Lux Verbi, Wellington, Gispen, WH, et al, redacteer, 1977, 20, ja, ek dink, hier het ek nou fout gemaakt, nee, ek dink, 20 is WH, et al, redacteer, 1977, Bijbelse encyclopedie, tweede hersiene uitgave, die Verenigde Protestante uitgevers in Kaapstad, 21 Matthew Henry's Commentary on the Whole Bible, 1991, Hendricks and Publishers, 22 NIV Audio Bible, van Deer Zonder van, 23 Interactieve Bijbelserie, 2002 Lux Verbi en Logos Information Systems, in 2002 sê vir jou daar so nie weer weer gaan, nou, 24 Nelson's Ultimate Bible Reference Serie, 2003, daar is nie weer ene, uh, Thomas Nelson Incorporated in Libronix Digital Library System en dan 25 die Multivertaling Bijbel 2004 Christelijke Uitgevers Maatschappij en Vereniging. Ek bid dat jy een heerlijke dag het en dat die Heere jou sal sien en sy woord vir jou sal oopmaak. Gaan in vrede.